De Uge, Easy Latin for Sight Reading. 1. Perseus. Acrisius, an ancient king of Argos, had been warned by an oracle that he would perish by the hand of his grandson. On discovering, therefore, that his daughter Danae had given birth to a son, Acrisius endeavoured to escape his fate by casting both mother and child adrift on the sea. They were saved, however, by the help of Jupiter, and Perseus, the child, grew up at the court of Polydectes, king of Seriphos, an island in the Aegean Sea. On reaching manhood, Perseus was sent by Polydectes to fetch the head of Medusa, one of the Gorgons. This dangerous task he accomplished with the help of Apollo and Minerva. And on his way home, he rescued Andromeda, the daughter of Cepheus, from a sea monster. Perseus then married Andromeda and lived some time in the country of Cepheus. At length, however, he returned to Seriphos and turned Polydectes to stone by showing him the Gorgon's head. He then went to the court of Acrisius, who fled in terror at the news of his grandson's return. The oracle was duly fulfilled, for Acrisius was accidentally killed by a quoit thrown by Perseus. Perseus infans cum matre in arca inclusus est. Haec narantur a poetis de Persio. Persius filius erat Iovis, maximi deorum. Aus eius a Crisius appellatus est. A Crisius volebat Persium nepotem sum necare. Nam propter oraculum purum timebat. Comprehendit igitur Persium ad huc infantem, et cum matre in arca lignea inclusit. Tum arcam ipsam in mare coniegit. Danae per sei mater magnopere terita est. Tempestas enim magna mare turbabat. Persius autem in sinu matris dormiebat. Arca ad insulam seripum apulsa, Persius materque a rege benigna excepti sunt. Jupiter tamen haec comine vidit, et filium sum servare constituit. Fecit igitur mare tranquillum, et arcam ad insulam seripum perduxit. Huius insulae polydectes tum rex erat. Postquam arca ad litus apulsest, danae in arena qui etem capiebat. Post breve tempus, a piscatore quodam repertest, et ad domum regis polydictis ad ductest. Ile matrem et puerum benigne excepit. 
et sedem tutam infinibus suis dedit. At Danai hoc donum libenter acepit, et pro tanto beneficio regi gratias egit. Rex dimisit Persium. Persius igitur, multos annos ibi habitabat, et cum matre sua vitam agebat beatam. At polydectis danaen magnopre amabat, atque eam in matrimonium ducre volebat. Hoc tamen concilium persio minime gratum erat. Polydectes igitur persium dimitre constituit. Tum juvenem ad se vocavit et haec dixit. Turpest vitam hanc ign navam agre. Iam dudum tu adolescens es. Quousque hic manebis, tempus est arma capre, et virtutem praestare. Hinc abi, et caput medusae mihi refer. Persius profectus tandem medusam invenit. Persius, ubi haec audivit, ex insula discessit, et posquam ad continentem venit, medusam quae sevit, Diu frustra quae rebat, namque naturam loci ignorabat. Tandem Apollo et Minerva viam demonstra verunt. Primum ad graias sorores medusae pervenit. Ab his talaria et galeam magicam acepit. Apollautem et minerva falcem et speculum dederunt. Tum posquam talaria pedibus induit in aera ascendit. Diu per aera valabat. Tandem tamen ad eum locum venit, ubi medusa cum ceteris gorgonibus habitabat. Gorgones autem monstra erant specie horribili. Capitenem earum squamis omnino contecta sunt. Manus etiam ex aere factae sunt. Caput Gorgonis. Res erat difficilima abscidere caput Gorgonis. Eius enim conspectu homines in saxum verte bantur. Propter hanc causam minerva speculum ei dederat. Persius igitur tergum vertit, et in speculum inspiciebat. Hoc modo ad locum venit, ubi medusa dormiebat. Tum falce sua caput eius uno ictu abscidit. Ceterae gorgones statim 
som nå excitatai sunt. Et ubi rem guiderunt, ira camotai sunt. Arma rapuerunt, et persium occidere volebant. Ilautem, dum fugit, galeam magicam induit, et ubi hoc fegit, statim e conspectu earum, e wasit. Persius, in fines aetiopum venit. Post haec, Perseus, in fines aetiopum venit. Ibi, cepeus, quidam illo tempore regnabat. Hic, Neptunum, Maris Deum, olim offenderat. Neptunus autem monstrum saevissimum miserat, hoc cotidie e mari veniebat, et homines devorabat. Ob hanc causam power animals omnium occupavarat. Cepius igitur, oraculum dei amonis consluit, Atque, a Deo, justus est filiam monstro tradere. Eius atem filia, nomine Andromeda, virgo formosissima erat. Cepius, ubi haec audivit, magnum dolorem percepit. Volebat tamen cives suos, e tanto periculo extrahere. Atque ob eam causam constituit imperata ammonis facere. Monstrum et Andromeda. Tum rex diem certam dixit et omnia parravit. Ubi ea dies venit, Andromeda, adelitus de ducta est, et in conspectomnium ad rupem ad ligata est. Omnes fatum eius deplorabant, nec lacrimas tenebant, at subito, dum monstrum expectant, persius ac currit, et ubi lacrimas vidit, causam doloris quaerit. Illi rem totam exponunt, et puellam demonstrant, Dum haec geruntur, fremitus terribilis auditur. Simul, monstrum horribili specie proco conspicitur. Eius conspectus timorem maximum omnibus iniecit. At monstrum magna caleritate ad alitus contendit, Iamque ad locum apro pinquabat ubi puella stabat. Servat Andromedam Persius. At Persius, ubi haec vidit, gladium suum rapuit, et postquam talaria induit, in aera sublatus est. Tum de super, in monstrum impetum subito fecit et gladio suo, collum eius graviter vulneravit. Monstrum, ubi sensit vulnus, 
fremitum horribilem editit. Et sine mora totum corpus sub aquam immersit. Persius, dum cercum litus volat, reditum eius expectabat, marautem in terea, undique sanguine inficitur. Post breve tempus, belua rursus caput sustulit, mox tamen, a persio ictu, Gravi are vulnerates. Tum iterum se sub undas mersit, neque postia visa est. Rex Persio Andromedam in matrimonium dedit. Persius, postquam in litus descendit, primum talaria exuit. Tum ad rupem venit, ubi Andromeda vincterat. Eatem omnem spem salutis deposurat, et ubi Persius adit, terrore paene ex animata est. Ille vincula statim soluit, et puellam patri reddidit. Cepius, ob hanc rem maximo gaudio affectus est. Meritas gratias pro tanto beneficio persio retulit. Praeteria Andromedam ipsam ei in matrimonium didit. Ille libenter hoc donum acepit et puellam uxorem duxit. Paucos annos, cum uxore sua in ea regione habitabat, et in magno honore erat, apud omnes aetiopes. Magnopre tamen cupi ebat matrem suam rursus videre, Tandem igitur, cum uxore, e regno cepei discessit. Polydictes, in saxum versus est. Postquam Perseus ad insulam nauem apulit, se ad locum contulit, ubi mater olim habitavarat. At domum invenit vacuam, et omnino desertam. Tres dies per tautam insulam matrem quae rebat. Tandem, quarto die, ad templum dianae pervenit, Huc danae refugrat, quod polydectem timebat. Persius, ubi haec cognovit, ira magna commotus est. Ad regiam polydectis sine mora contendit, et ubi eo venit, statim in atrium irrupit. Polydectes, magno timore affectus est et fuggere volebat. Dum tamen ille fugit, Persius caput medusae monstravit, ilautem. Simul atque hoc vidit, in saxum versus est. Perseus ad urbem a crisi rediit, et occidit avum sum, ut fatis decretum erat. 
post haec Persius, cum uxore sua, ad urbem a Christi rediit, ilautem, ubi Persium vidit, magno terrore affectus est, nam propter oraculum istud, nepotem sum ad huc timebat. In Thessaliam igitur, ad urbem larissam statim refugit, frustra tamen. Non enim fatum sum vitavit, post paucos annos, rex larissae ludos magnos fegit. Nuntios in omnes partes dimiserat, et diem e dixerat, multi ex omnibus urbibus graeciae ad ludos convenerunt. Ipse Persius inter alios certamen discorum iniit, at dum discum conicit, avum sum casu occidit. A Crisius enim, inter spectatores, eius certaminis, forte, stabat.